No cześć, z tej strony Andrzej. W tym odcinku pokażę Wam oprogramowanie, które się nazywa Cisco Packet Tracer. I to oprogramowanie służy do tworzenia sieci przy użyciu sprzętu firmy Cisco. W paru filmach, które umieściłem na swoim kanale, możecie zobaczyć, jak wygląda ten sprzęt fizycznie. Ponieważ, tak jak mówię, jest to drogi sprzęt i używany przeważnie przez firmy, więc kupno takiego sprzętu czasami nie jest warte, aby na przykład zdawać certyfikaty, ponieważ, tak jak mówię, jeżeli dostaniecie pracę, to będziecie mieli ten sprzęt na co dzień i będziecie mogli go dotykać i tak dalej. Natomiast Cisco Packet Tracer możecie sobie ściągnąć ze strony Cisco. Link do tej strony podam w komentarzach do tego filmu. Więc tak, tak wygląda ten, to oprogramowanie. I teraz mamy tutaj różnego rodzaju, tutaj mamy główne takie, takie pole, białe na razie jest, gdzie przyciągamy urządzenia. Więc tak, stwórzmy sobie na przykład podstawową sieć. Więc tutaj mamy tak, tutaj mamy routery. Widzimy, mamy routery 1841, 2620 XM, 2621XM, 2811, generyk i Potem mamy switche. Tutaj mamy cały wybór switchy. Mamy huby. Mamy urządzenia bezprzewodowe, tak zwane access pointy. Tutaj mamy połączenia. Na przykład połączenie konsolowe, tutaj połączę kabel prosty miedziany, kabel skrosowany, kabel światłowodowy, telefoniczny, kabel koaksjal, czyli, czyli BNC, tutaj mam serial DC i serial DTE, tutaj mamy urządzenia końcowe, na przykład jakieś komputery, desktopowe serwery, drukarki, IP fony tutaj mamy telewizję i tak dalej, tutaj mamy wany, emulacje modemów DSL, modemów kablowych i tutaj mamy jakąś zdalną sieć. No i dobrze, i stwórzmy sobie przykładową sieć, weźmy sobie na przykład z routeru, wybierzmy router serii 2815, bardzo popularne, teraz w klasach, w klasach Cisco, na różnego rodzaju kursach, na uczelniach i tym podobne. Weźmy sobie dwa takie routery. Jeszcze sobie podłączmy jakieś komputery, na przykład taki komputer tu, tutaj taki komputer. Następnie dorzućmy do tego, o przepraszam, dorzućmy do tego po serwerze z jednej i drugiej strony. No, jeszcze, żeby było zabawniej, to możemy dodać sobie router tu i router tu. Teraz możemy to zaznaczyć ładniej. Widzicie, możemy tak sobie ruszać. I teraz stworzyliśmy tutaj wirtualną jakąś sieć. Jeszcze nie jest ona podłączona, więc potrzebujemy switcha. Na przykład jeden switch i drugi switch. I teraz musimy podłączyć ze sobą, czyli na jednym z, z poprzednich wideo, które umieściłem na swoim kanale, pokazuję w jaki sposób stworzyć kabel y, miedziany y, prosty. E, kabel prosty podłączamy między różnymi, między różnymi urządzeniami. I to mamy komputer na przykład, fast internet wybieramy i na przykład do switcha. Następny serwer tak samo, pas Ethernet do switcha, porty. Teraz switch z routerem tak samo, kablem prostym podłączamy. I tutaj podłączamy i teraz y, kolejną sieć. Podłączamy pas Ethernet i do 0.1 na przykład interfejsu, następny serwer tak samo. Teraz podłączamy do interfejsu pas Ethernet 0.2. Teraz routery, no i tu mamy proste podłączenie, o tutaj nie mamy, o i teraz bardzo ciekawe, ten router nie posiada interfejsu serial szeregowego, więc widzimy tutaj jego wygląd, jeżeli klikniemy dwa razy, przybliżymy, to widzimy 
tak wygląda ten router fizycznie. Tutaj mamy różnego rodzaju sloty. No, również na poprzednich wideach pokazałem, jak wyglądają w, w rzeczywistości takie sloty. I tutaj mamy włącznik, możemy włączyć ten router. I teraz, jak on jest włączony, to możemy dodać karty. Tu możemy, mamy różnego rodzaju karty rozszerzeń. Na dole się pokazują, co to jest za karta. Na przykład to jest widz 1AM. My poszukamy karty WIG 2T. I ona, tutaj mamy karty serialowe. I przeciągniemy tą kartę i dodajemy sobie do tego routera. I teraz widzimy, że router jest włączony, więc musimy go włączyć. Widzimy, że karta się pojawiała, pojawiła tutaj. Fizycznie też na jednym ze swoich filmików pokazałem, jak wygląda. No i już mamy tutaj interfejs. Jeżeli myszką zostawimy, to widzimy serial 0.3.0 i 0.3.1. Teraz sprawdźmy kolejny router. Tutaj też nie ma, tutaj też nie ma, tutaj też nie ma. No i dobrze, otwieramy te routery. Znowu wybieramy, a musimy włączyć zasilanie. Wybieramy. Jest to bardzo intuicyjne oprogramowanie. Tak jak mówię, widzicie, nawet, nawet jeżeli będę chciał wstawić kartę przy zasilaniu, to pokażę mi, nie mogę dodać modułu, kiedy jest włączony router, więc muszę wyłączyć. I włączam zasilanie. I jeszcze ten router został mi. Włączam zasilanie. I wkładam kartę. I zamykam. Jeszcze sprawdzę, czy jest włączone, jest włączone. No, ale tak jak mówię, na celujecie myszką, to widzicie, to widzicie duże informacje na temat routera. No i teraz tak, podłączamy te, a już się pojawiły, widzicie, serial. Następnie ten router z tym routerem. Ten router z tym routerem. I ten tym. No i jeszcze tutaj zostało nam na końcu podłączenie tego routera Fasetternet 0.0, na przykład 0.3 na switchu. I tak stworzyliśmy sobie sieć jakąś. Tutaj mamy warstwę logiczną, tutaj mamy fizyczną, czyli możemy sobie na przykład tworzyć różnego rodzaju w miastach i tak dalej. Tu mamy bug. Mogę, a możemy, y, gdzie te rutery się mieszczą, i tak dalej. No i teraz, y, teraz tak, y, i teraz jeszcze ciekawa sprawa, jeżeli klikamy na komputer, to widzimy tutaj, możemy włączyć zasilanie, możemy włączyć zasilanie, możemy tutaj wyjąć tą kartę sieciową i włożyć na przykład kartę, y, kartę, bezprzewodową. Tutaj mamy link z modul Provide Wireless Interface, czyli na przykład wyłączymy, wyłączymy ten komputer, przerzucimy tu kartę i wepniemy kartę bezprzewodową i włączymy. No i teraz możemy do sieci dodać urządzenie bezprzewodowe, które będzie podłączone kablem do switcha. No i teraz już mamy, już mamy tutaj widzimy podłączenie. Jeżeli chcielibyśmy dodać jeszcze kolejny komputer, który używa karty bezprzewodowej, to robimy identycznie. Włączamy zasilanie, wkładamy kartę, wybieramy Linksys i włączamy i już widzimy, że się podłączyło, czyli już widzicie, mamy nawet sieć bezprzewodową i sieć przewodową. I tutaj oczywiście jest tak, zwana, tak zwany internet, można powiedzieć. No i teraz, jeżeli wejdziemy na poszczególne urządzenia, to widzicie, yy, mamy tutaj przybliżenie, jak to urządzenie wygląda, czyli tutaj posiada antenkę, kabel zasilania, porty. Tu mamy wizualizację, tu macie konfig, na przykład ogólne ustawienie, jaka jest nazwa routera, interfejsy, macie interfejs internetowy, tutaj interfejs sieci LAN, tu bezprzewodowej, czy jest hasło, authentication, czyli jest wyłączone w tym wypadku, 
się zobaczyć, nazwę ustawione i tak dalej. Na switchu z kolei, jeżeli klikniecie na switch, to widzicie tutaj switch, ile tu portów jest. W tym wypadku tutaj mamy 6, czyli 12 i 12, 24 i tutaj mamy dwa porty gigabyte. Jeżeli sprawdzimy, to widzicie, mamy gigabyte Ethernet na samym dole, 1 kreska 1 i gigabyte Ethernet 1 kreska 2. I jak otworzymy konsolę, przejdziemy na konflikt, to tutaj mamy ustawienia interfejsów, możemy włączyć port, wyłączyć, um, ustawiając e, przepustowość na 110 megabitów na sekundę. Tu widzimy automatycznie komendy się usuwają, w, e, ustawiają samoczynnie. Tu możemy ustawić duplex na full, half, automatycznie, do, jakiej, do jakiego VLANu należy i tak dalej. Możecie te komendy wydawać spośród takiego środowiska systemu iOS. Show version. I tutaj macie różnego rodzaju informacje na temat, na temat tego switcha i tak dalej. Więc jest to bardzo użyteczne. Dodatkowo serwer. Tutaj macie jak wygląda serwer. Możecie do niego dodawać różnego moda, rodzaju moduły. Tutaj macie moduł Fast Ethernet, ale tu macie też na przykład moduły <coughs> Gigabyte, czyli 1000 megabitów, megabajtów na sekundę. Tu macie konflikt ustawienia tego serwera, czy będzie on pełnił rolę na przykład serwera WW. I teraz y, macie jego ustawienie jego adresu IP na przykład na przykład mu pokażę wam y, takie coś macie statyczny na przykład 192-171 maska 255 tutaj ustawię, że będzie włączony serwer HTTP i będzie włączony serwer DNS włączmy na przykład na przykład WP o, na przykład nazwę C tak, i adres tak. Dodamy tutaj do naszego i zamykamy. Jeszcze tutaj musimy na naszym komputerze desktopie w konfigu, w konfiguracji ustawić nazwę serwera DNS. 1.2, ponieważ serwer nasz to jest 1.1. No i teraz mamy polecenie, jest desktop, polecenie i macie tu command prompt i możecie ping jeden jeden widzicie, że jeszcze nie działa tak jak mówię, trzeba jeszcze skonfigurować skonfigurować tą sieć, ale tak jak mówię macie tu dostęp do na przykład przeglądarki internetowej Możecie sobie wpisywać adresy. No tak jak mówię, jeszcze to nie jest skonfigurowana sieć. W tym, w tym odcinku pokazuję Wam proste, proste, prosty interfejs. Tutaj macie interfejs routera, jak wygląda jego konfiguracja, łącza szeregowe, pas eterny, czy są włączone. Tutaj na przykład jeszcze sobie podłączmy na przykład jakiś komputer. Tu następuje nawiązanie połączenia, konfig, fast internet, interface 192.168.1.3 na przykład 255. A teraz adres serwera DNS 
Tak. No i teraz zobaczmy. Sprawdźmy, czy będzie działało. O, widzimy, jest triplet z serwera. Bardzo dobrze. I teraz, jeżeli od, otworzymy, zamkniemy, otworzymy naszą przeglądarkę i piszemy. Piszemy go. O, widzimy, się pokazało Cisco Packet Tracer. Oczywiście tu stronę na, serwer, na serwerze mogę zmieniać. Mogę sobie stawić na przykład Andrzej Kiewita. I teraz patrzę, co się dzieje z tego komputera. Otwieram przeglądarkę, wpisuję na przykład. I mam Andrzej Wita. Czyli tak jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie jest to zrobione. Tutaj macie tak samo do routera, macie routing statyczny, dynamiczny, wilany, ustawienia interfejsów. Czyli możecie wszystko tu widzicie, jak zmieniam to to automatycznie tworzy się komenda, czyli uczyci się komend. A tutaj macie normalnie yy, komendy. Yy, wykonujecie to w postaci komend i tak dalej. I tutaj na przykład. I tutaj możecie sobie zmienić status interfejsu, włączyć i wyłączyć. To samo możecie zrobić FA01, zwróćcie uwagę, FA01 i możecie wyłączyć ten interfejs i włączyć z powrotem. Tak jak mówię, bardzo fajne narzędzie do tworzenia sieci i nauki, jak się posługiwać sprzętem akurat firmy Cisco. To wszystko w tym wideo, do usłyszenia, hej!